హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ జరిగింది రెండు గంటల నుంచి యూట్యూబ్లో మునిగిపోయి ఉంటారు రకరకాల సెషన్లు లైవ్ సెషన్లు ఎనాలిసిస్ సెషన్లు క్వశ్చన్ ఎనాలిసిస్ సెషన్లు ఇవన్నీ చూసి ఉంటారు ఏంటా ఇంకా ఇంకా ఇతను ఒక్కడే కనపడలేదు అని కూడా అనుకుని ఉంటారు నో ప్రాబ్లం యా నేను కొంచెం వేరే మీటింగ్స్లో అంటే అకేషనలీ మా ఇష్యూస్ కొన్ని ఉండి అక్కడికి వెళ్ళి అవటం వల్ల సమయానికి రాలేకపోయాను బట్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ స్టడీకే పట్టింది మరి అందరిలాగా నేను అంత గ్రాస్పింగ్ ఉన్నవాడిని కాదేమో బట్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్ సరే అది అయి క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకుంటూనే ఒక యాంగిల్ని ఏం పరిశీలించానంటే అసలు జనరల్ కేటగిరీలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి రెండు జోన్లు కలిపి అలాగే ఉమెన్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎన్ని ఉంటాయి ఎన్ని ఉన్నాయి అని చూస్తే సో జనరల్ కేటగిరీలో వన్ ట్వంటీ నైన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంటూ ఫిఫ్టీ వేసుకుంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వస్తాయి అలాగే ఉమెన్కి సెవెంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి సో ఇంటూ ఫిఫ్టీ వేసుకుంటే త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి అంటే అప్రాక్సిమేట్గా జోన్ వన్ జోన్ టూల్లో పదివేల మూడు వందల యాభై ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఐ మీన్ సారీ ప్రిలిమినరీకి ఎంపిక మెయిన్స్కి ఎంపిక చేసేందుకు ఆప్షన్స్ ఎంత ఉన్నాయండి ఆ తరువాత దీనికి ఏమైనా మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఉందా అని ఒకసారి మళ్ళా నోటిఫికేషన్ రిఫై చేశాను సో నో మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ అంటే మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ గురించి చెప్పలేదు అమ్మయ్యా అనుకున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన సమాధానం ఏంటంటే మీ నుంచి నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదివేల మూడు వందల యాభై మంది నేను ఇంకా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఏం లెక్కల్లో తీసుకోవట్లేదు సమ్ ఎంత ఎరగబడి మార్కులు తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్ ఎందుకంటే జీవితం అయిపోయింది దీని అబ్బా దీని అయ్యా అనుకుంటూ తిడుతున్నారని తిట్టుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది ఒరే ఇన్నాళ్ళ నుంచి మనం ఎదురు చూసింది ఇదేనా ఏప్రిల్లో మొదలైంది అక్టోబర్లోకి ఎండ్ అయిపోయింది జీవితం ఖరాబ్ అయిపోయింది ఇలా అలా 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 బాధపడుతున్నారని తెలిసింది అదే నేను మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఉండి ఉంటే ఏమోలే మా మెయిన్స్ టు ఇంటర్వ్యూకి ఉంది మెయిన్స్కి టు ఇంటర్వ్యూకి అయితే మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ క్లియర్గా పెట్టాడు బట్ స్క్రీనింగ్ స్టేజ్లో నాకు కనిపించలేదు అందువలన నాకు కలిగిన అభిప్రాయం ఒక మాదిరి కష్టపడే అందరూ మెయిన్స్కి వస్తారు ఇది మొదటి నుంచి చెప్తుంది అందుకనే ఆశా నిరాశ వాట్ ఈజ్ రియాలిటీ అందుకని ఈ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా నాకు టైం పట్టింది రైట్ సో కొంపలు మునిగిపోయాయి ఎండిపోయాయి ఎడార్లు పొంగ వచ్చేసాయి సునామీ పొంగింది అంత సీన్ ఏం కనపడలేదు నాకు ఎవడండి గట్టిగా ఎంతమంది ఉన్నారండి సీరియస్ క్యాండిడేట్లు వెరిఫై చేసుకోండి కాబట్టి నేను జనరల్ కేటగిరీలోనే మాట్లాడా ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పోటీ అనేది ఎప్పుడూ కష్టం అనేది అందరికీ ఎక్కువలే సరే దీనికి కూడా అడగచ్చు సార్ సీనియర్లు సివిల్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎంత అండి ఒక వెయ్యి మంది సీరియస్ సివిల్స్ క్యాండిడేట్స్ ఉండి ఉంటారు అంతకన్నా ఎక్కువ లేరు షూర్ సీనియర్లు ఇంకొక వెయ్యో రెండు వేలు ఉంటారు అంటే మనం వేసుకున్న పదివేల మూడు వందల యాభైలో వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక మూడు వేలు ఉంటారు దట్స్ ఇట్ మరి మిగతా ఏడు వేలు నువ్వన్నీ ఉండాలిగా ఎవడో ఒకడు ఉండాలిగా పరీక్ష రాయని నాలాంటి వాడు ఉండడు కానీ పరీక్ష రాసిన మీలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలి కదా ఇదిగో ఇప్పుడే ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ ఫోన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయో అమ్మాయో ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటారు ఏంటి అని అడగడానికి కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు అంత ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ట్యాంక్ బండకి వెళ్ళేసి నిరాశ నిస్పృహతో చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇక పోని ఇదన్నీ పక్కన పెట్టేయండి నాది ఇరేషనల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనుకుందాం మిగతా విషయానికి వస్తే నేను క్వశ్చన్ పేపర్ను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ స్టడీ చేశాను అలా స్టడీ చేసినప్పుడు ఎందుకు మీరు టఫ్గా ఫీల్ అయ్యారు అంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వల్ల ఫీల్ అయ్యారు నథింగ్ ఎల్స్ ఇంకే విధమైన పాయింట్ లేదు దాని వలన అభ్యర్థికి పూర్తి సమాచారం ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతారు మాస్టర్ మీరు ఎప్పుడు బేసిక్స్ బేసిక్స్ అంటారు కదా ఎస్ దాదాపుగా నేను రాసి పెట్టుకున్నాను థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి 
మీరు యాభై రావట్లేదని గెంజుకునే వాళ్ళు ఈ థర్టీ ఎయిట్ మా ప్రశ్నలో మీకు దమ్ ఉందా దిస్ ఇస్ మై స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ బేసిక్ నాలెడ్జ్తో లింక్ అయి ఉంది ఇక్కడ రాసుకున్న పోని అది కూడా కాదు అసలు మీరు తెలంగాణ వీరాభిమానులు అయితే తెలంగాణ మీద వచ్చినటువంటి థర్టీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగారా మళ్ళీ అభిమానం అని మాత్రం అనుకుంటాం సరదా కండ అంటే నేను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉన్నా యుద్ధం చేయగలగాలి బేసిక్స్ ఉన్నాయి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీరు హ్యాండిల్ చేయగలరని నేను చెబుతున్నాను తెలంగాణ ఉంది అది ఒక థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి ఏ అంటే అస్సలు ప్రిపేర్ అవ్వలేదనే కదా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను జనరల్ సైన్స్ చాలా డెడీజీగా ఉన్నాయి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ మా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు ఫోన్ చేశారు సార్ మన గవర్నెన్స్లో మీరు క్వశ్చన్ రూపంలో ఇచ్చినవన్నీ క్వశ్చన్గా వచ్చినాయి అంటే అక్కడ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్కి ఇచ్చినాయి అక్కడ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అలా ఇస్తుంటాం అవన్నీ ఇక్కడ వచ్చినాయి సార్ అండి సర్లే రా బాబు బతికిచ్చారు ఏవైతే నాకెందుకు కానీ అని చెప్పారు తర్వాత రీజనింగ్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా ఉందండి పిచ్చిగా ఇచ్చాడు అసలు ఎవడు మ్యాథ్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ ఎవడెవడు అక్కర్లేదు కొద్దిగా బుర్ర ఇక్కడ ఉంటే ఆ బుర్ర లేని వాళ్ళు అవసరం లేదేమో అని నాకు అలాగే సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ వెరీ జనరల్గా సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి నేను ఇలా చదువుకుంటూ పోతే చాలా క్వశ్చన్స్ నన్నే ఆశ్చర్యపరిచాయి ఓకే అంటే మీరు శ్రమ ఎక్కడ పడ్డారంటే సమయం చాలా శ్రమ పడ్డారు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్ ఆ నువ్వు రాయి నువ్వు రాస్తే తెలిసిద్దామని నేను క్వాలిఫై అవుతా గ్యారంటీ చెప్తా ఈవెన్ వితౌట్ ప్రిపరేషన్ ఐ విల్ ఐ ఎమ్ ఐ విల్ క్వాలిఫై అంటే పొగరు కాదు కానీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు నిరాశను వదిలేసి ఆశని పెంచుకోండి నాకు తెలిసి నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మిగతా కేటగిరీ అభ్యర్థులు అందరినీ పక్కన పెట్టినా అందరూ కలిపి వీళ్ళే ఉంటారు ఆల్ కేటగిరీస్ వాళ్ళు వచ్చి ఇందులో కన్నా ఎక్కువ లేరు ఎవడున్నాడండి చదివిన వాళ్ళు చెప్పండి అటు గ్రూప్ టూ రాద్దామా ఎస్ఐ రాద్దామా డిఎస్ రాద్దామా ఇవే కదా డైవర్షన్స్ అయిపోయారని నేను మొదటి నుంచి మొత్తుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నాను కాన్ఫిడెంట్ కొనండి రైట్ అలా అని పే ఆల్ టికెట్లో నెంబర్ తప్పేసి సరిగ్గా బ్లాకింగ్ చేసి నేను కూడా కాన్ఫిడెంట్ కొన్నా అని మాత్రం నాతో అనుబాకట బాబు మిత్రులారా జస్ట్ నేను ఏమో ఆలోచిస్తున్నానంటే సరే ఇప్పుడు మీకు అంత కట్ ఆఫ్ ఎంత సార్ అసలు చెప్పండి సార్ మొట్ట అదొక క్వశ్చన్ ఎస్ ఐ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్ మీరు పెయిన్తోనే ఆవేశంతో ఉంటారు బట్ నేను అంత పెయిన్ పడద్దు అంటున్నాను మీ లైఫ్లో ఏం నాశనం అయిపోలా కానీ వన్ థింగ్ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ ద పేపర్ ప్రిపరేషన్ చేసిన వాళ్ళని రియల్గా గ్రూప్ వన్ స్టాండర్డ్స్ టఫ్ ఉందా లేదా దే వాంట్ టు నో ఐ అప్రిషియేట్ దమ్ ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే వ్యక్తుల యొక్క అనుభవం ఎక్కువగా చదివిన ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉపయోగపడుతుంది యూట్యూబ్లో నాలుగు బిట్లు ఎరగ దిశా అమ్మ ఈ పుస్తకంలో నుంచి తప్ప రావు ఈ పిచ్చి మాటలు చెప్పిన మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను ఏ ఒక్క పుస్తకం కాదు అది తెలుగు అకాడమీని ఫాలో అవ్వచ్చు రైట్ ఎన్సీఆర్టీని ఫాలో అవ్వచ్చు దే హ్యావ్ దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ మూడ ఐ మీన్ ఒక ఆధారం అనేది ఉండాలి రేపు ఏదైనా కోర్టు కేసు అయితే ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావని అడుగుతుంది కోర్టు గతంలో కూడా అడిగింది అలాంటప్పుడు పలానా పుస్తకంలోంచి పలానా సోర్స్లోంచి తీసుకొచ్చాం అప్పుడు తప్ప పని జస్టిఫికేషన్ చేయడం సెకండ్ లెవెల్ కాబట్టి నేను అందుకు మీరు ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండేవాళ్ళు రేపు మెయిన్స్లో కూడా సక్సెస్ అవుతారు నాలుగు క్వశ్చన్లు చదువుకుపోయి అశోక్ నగర్ దొరికే జిరాక్స్ నోట్స్లు చదువుకుపోయేవాడు ఖచ్చితంగా అసలు ఫిల్టరింగ్ అది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ నేను చూస్తే తెలంగాణకు సంబంధించి వచ్చినటువంటి ఒక ముప్పై నల ముప్పై తొమ్మిది క్వశ్చన్లు చాలా కన్వీనియంట్గా నేను ఫీల్ అయ్యాను ఓసే ఓకే సో దాంతోపాటు జనరల్ సైన్స్ కన్వీనియంట్గా ఉంది కరెంట్ అఫైర్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ బట్ ఓకే యావరేజ్గా ఉన్నాయి కొద్దిగా హిస్టరీ లోతుగా అడిగాడు తర్వాత రీజనింగ్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ తేలిగ్గానే ఉంది పాలిటీ గవర్నెన్స్ చాలా చక్కగా ఉంది చక్కగా అంటే చక్కగా ఉంది ఎందుకంటే బట్టి రాయులకు పెద్దగా ఉపయోగం లేనటువంటి పరీక్ష అని మాత్రం నేను చెప్పగలను కాబట్టి సో నా అభిప్రాయాన్ని నేను పరిగణలోకి తీసుకుంటే అఫ్ కోర్స్ ఐ మే బీ రాంగ్ నేను ఎప్పుడు నేనే కరెక్ట్ అని చెప్పను కానీ నేను రాసుకున్నటువంటి స్కెల్టన్ పాయింట్స్ అన్ని చూసుకుంటూ వస్తుంటే ఎస్ఎన్టీలో కూడా చూడండి బయోసైన్స్లో పది ఫిజిక్స్లో నాలుగు ఇలా ఏవైతే ఇచ్చారో ఎస్ఎన్టీలో ఏడు బాగానే ఉన్నాయి కదా క్వశ్చన్లు అన్నీ క
కాకపోతే నేను అన్న మీరు అన్నట్టుగా మీకు ఓవరాల్ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే దేని దేని మ్యాచ్ చేయాలో తెలియదు అక్కడికి రెండు తెలిసి నేను ఇంకోటి గమనించానండి ఈ పరీక్షా పత్రంలో రెండు తెలిస్తే చాలు ఆన్సర్ పెట్టే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను ఇందాక చెప్పాను పరీక్షా పత్రం తయారీదారుని ఎవడో నాలుగు బిట్లు బట్టి బట్టి వచ్చేవాళ్ళు కాకుండా ఏదో ఒక పుస్తకాన్ని బట్టి బట్టి వచ్చేవాళ్ళు కాకుండా ఓవరాల్ సబ్జెక్ట్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళ కోసం తయారు చేశారు పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అంటే మీరు నన్ను తిట్టుకోవచ్చు పెడతారు ఇప్పుడు మళ్ళీ పెడతారు కింద బట్ ఐ నెవర్ ఫియర్ టు సే సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ విచ్ ఈజ్ రేషనల్ ఓకే కాబట్టి నేను ఇలా చూసుకుంటా వెళ్తుంటే మాత్రం పర్వాలేదండి కష్టపడిన అభ్యర్థులకి న్యాయం జరుగుతుంది ముందే చెప్పాను అందరూ క్వాలిఫై అవుతారండి బాబు ఒక మాదిరి కష్ట అప్లై చేసిన మూడు లక్షల ఎనభై వేలు కాదు అసలు ఇప్పుడు ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారో తెలిస్తే కానీ రంగు రుచి అసలు వాళ్ళంతా ఎవరు అని తెలుస్తుంది రెండవది ఎనివే ఒకటి నిజం ఇట్స్ ఏ మోడల్ ఎగ్జామ్ ఇట్స్ ఏ దాని ఏమంటారంటే మన బ్లాక్ బస్టర్ అంటారు కదా సినిమా భాషలో అలా ఒక రేప్ రిఫరెన్స్ కింద ఇక మళ్ళీ అందరూ కూడా మళ్ళీ ఇలాగే ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి అని ప్రిపేర్ అయితే మంచిదే కానీ అలాగే వస్తాయని చెప్పి అసలైన ఫౌండేషన్ మిస్ అయ్యారంటే మళ్ళా దెబ్బతింటారు నేను ఇప్పటికి చెప్తున్నాను రేపు రాబోయే గ్రూప్ వన్లో కూడా మీరు ఫండాస్ పర్ఫెక్ట్గా తయారైతే థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్కులు కొట్టేస్తారు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను కాబట్టి ఎనివే దట్స్ అప్ టు యూ యూ మే బిలీవ్ మై వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ దట్స్ అప్ టు యూ సో నేను రాసుకున్న విధానాన్ని బట్టి నాకు అనిపించింది ఇలాంటిది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఒక మూడు క్వశ్చన్లో నాలుగు క్వశ్చన్లు ఇలా కూడా వచ్చాయి ఆన్ ఓవరాల్గా సరే ఒకరికొకరని డిఫర్ అవుతాం మన ఇంట్లోనే ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరు డిఫర్ అవుతారు ఇప్పుడు నాతో వంద మంది డిఫర్ అవ్వచ్చు బట్ నేనేమంటానంటే ప్రిపేర్ ఫర్ మెయిన్స్ అసలు మరీ ఆ హాల్లోకి వెళ్ళి ఏ బిట్లు పెట్టబోయి చెప్పలేను కానీ సుమారుగా ఒక సిక్స్టీ మార్క్స్ ఎబో వచ్చిన వాళ్ళంతా ప్రిపరేషన్లోకి రాయి అది కట్ ఆఫ్గా నేను చెప్పట్లేదండి ఈ ఎగ్జామ్కి కట్ ఆఫ్ను ఊహించటం చాలా డిఫికల్ట్ ఇష్యూ ఎందుకంటే నేను చెప్పిన ఆ మొదటి మూడు వేల మంది సుమారుగా డెబ్బై ఎనభై మంది వరకు డెబ్బై ఎనభై మార్కుల పైన ఉంటారు చేసి తిట్టుకోండి ఈయన వస్తే రాస్తే తెలుస్తుంది డెబ్బై ఎనభై మార్కుల పైన ఉంటారు ఆ తరువాత నాకు కావాల్సినటువంటి ఏడు వేల మంది కోసం యాభై కూడా రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందేమో కదా ఎస్ కదా ఓకే సో ఎనివే బాధపడటం మనిషి లక్షణం కాదు అలాంటి బాధ భవిష్యత్తులో రాకుండా ఆపుకోవటం మనిషి లక్ష్యం అది రేపు ప్రిపేర్ అయ్యే మెయిన్స్కి కావచ్చు రేపు రాబోయే గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఇప్పుడు నీకు ఇది రాదు అనుకుంటే నీకు ఇక పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసం రాదు అనే దాని మీద ఉంటే గో హెడ్ గో ఫర్ అందర్ ఎగ్జామ్ అట్లీస్ట్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఈ యూట్యూబ్లు టెలిగ్రాముల మీద డిపెండెన్సీ అసలు వద్దని అన్ను డిపెండెన్సీ తగ్గించి ఆ నాలుగు బిట్లు నిన్న కూడా చూసా ఏదో సబ్జెక్ట్లో ఈ బిట్లు చూసుకెళ్ళండి గ్యారంటీకి వస్తాయి ఏమో వచ్చాయా నేనేం మాట్లాడను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఏం పర్వాలేదు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి మీరు ఆ ఏడు వేల మందిలో భాగంగా ఉంటారని నా విశ్వాసం లేదా క్రీమ్లో భాగంగా మూడు వేలలో ఉంటారు బట్ మెయిన్స్కి సిద్ధపడటానికి అన్ని విధాలుగా రెడీ అవ్వండి ఓకేనా నచ్చకపోతే ఎట్టబాకండ్లే కానీ నచ్చితే మాత్రం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పొందుకుని ముందుకెళ్ళాలి ఆల్ ది బెస్ట్